E a anunciada redução no preço do pedágio no sul de Santa Catarina ainda não chegou para o bolso do consumidor. Estou indo ao vivo para a Criciúma, Siglet está chegando, Vinícius Siglet, e tem mais detalhes para a gente sobre esse assunto, até porque a publicação já saiu no Diário Oficial, né, Siglet? Mas ainda não está valendo. É pouquinho, acho que são 10 centavos de redução, né? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Márcia, boa noite a todos. Bom, exatamente, vou te, vou te contar algo particular, por exemplo, para todo mundo. Utilizamos a rodovia BR-101, fomos, quem sabe, na esperança de pagar os R$ 2,40, já que era R$ 2,50. Entretanto, o motorista segue pagando R$ 2,50. A informação repassada é pela CCR Via Costeira, que é quem administra esse trecho sul da BR-101, que são quatro praças de pedágio que vão passar por esse processo de redução, é que a informação, digamos assim, demorou a chegar para a CCR Via Costeira, após o anúncio publicado no Diário Oficial da União. E a concessionária ainda disse... Um, um ponto além, que é a necessidade de ajustes técnicos e também operacionais para essas alterações. Por isso, não foi possível implementar o reajuste tarifário de forma imediata. Entretanto, a concessionária acabou afirmando que segue em contato com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para que tudo possa ser resolvido. E aí sim, o 2,40, os 10 centavos de desconto, sejam disponíveis aí para o motorista aqui no Sul. Siglitz, rapidinho, aproveitando a sua participação, antes de você encerrar, atualiza a situação da greve da Casan deflagrada hoje em todo o Estado. Como é que está a adesão aí em Criciúma? Inclusive, eu, eu com o cinegrafista Denis Oliveira, nós estamos em frente à agência da Casan, placas e faixas de estado de greve por aqui, a situação aqui no sul do estado e também em boa parte do estado de Santa Catarina. Essa greve foi deflagrada, então, segundo com o Sintaema, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Santa Catarina. A greve foi motivada por cortes de direitos, déficit de trabalhadores e ainda em transigência da diretoria da Casan. Nós temos ainda a informação que o sindicato afirmou que está buscando esse essa espécie de diálogo para melhorar as condições de trabalho, mas as negociações não acabaram avançando. Lembrando, tem informação que qualquer problema em adutora ou situação de água, esses trabalhadores estarão à disposição para resolver e para solucionar. Mas então estaremos com um efetivo reduzido, digamos assim, no dia a dia da Casan. Rapidamente a informação, Márcia, tem a informação da, da uh, Regional do Oeste, Chapecó e Concorde, então, com a manutenção uh, paralisada. Nós temos também aqui no sul do estado, Laguna, Cristina, Garopaba e na região da Serra, Otacílio Costa. Na região metropolitana, São José, Florianópolis, Barra Sul, Araquari, Santo Amaro, Barra Velha e, e Biguaçu sul que pertence à região da Grande Florianópolis, então tem esse ponto de manutenção que está reduzido. Alguns pontos de atendimento parcialmente estarão funcionando nos próximos dias, enquanto a situação será resolvida entre Casan e também entre o sindicato, entre os funcionários. Mas a central de atendimento segue disponível, todos os canais, o 115 da Casan, ainda o 0800 643 0195 ou o chat online no site casan.com.br. E amanhã pela manhã sai então uma informação com completa da Casan de qual é o número de funcionários que estão aderindo a essa greve. Situação, obviamente, que a gente segue acompanhando e vai estar mostrando amanhã no SC no ar, Márcia. Obrigada, Siglitz. Uma boa noite para você e até amanhã.